Bienvenidos y bienvenidas a Confía Televisión. La misma crisis, las mismas soluciones, el mismo peligro de perder derechos laborales consolidados. Esta semana os ofrecemos tres visiones paralelas de una misma realidad, tres formas de contar lo que está pasando, que las crisis se ceban siempre con los mismos. Después de la gran crisis mundial, en un país llamado España, los trabajadores mileuristas sufrieron una extraña enfermedad. Se transformaron en máquinas. El presidente del gobierno, junto a los peces gordos del país, decidieron tomar medidas. Cito textualmente, sabemos cómo combatir esta crisis con muchas reformas. Así que cogieron la constitución española y la volaron por los aires. Se construyó una aspiradora gigante que aspiraba los billetes de los ciudadanos. Y de paso alguna casa. Los trabajadores eran contratados y despedidos el mismo día y trabajaban días seguidos sin comer. La sanidad sufrió un recorte del 90%. Ahora, los mecánicos ejercen de médicos. Además, como no somos personas, podemos ser golpeados impunemente. Por estas razones, estamos en contra de la robotización de las personas. Si eres una máquina, recuerda, tienes derechos. Mi chiamo Claudia e lavoro in questo albergo da dieci anni. Nuovi problemi non mancano, dai turni di lavoro ai diversi flussi turistici alla mole di lavoro. Avevo un contratto che mi garantiva il giusto salario, il riconoscimento della, della maggiorazione, tutela e diritti. Poi è arrivata questa crisi e ci hanno detto che non eravamo più competitive. Per continuare a lavorare la soluzione era essere esternalizzati. Ciò significa che io ho un nuovo datore di lavoro che è una cooperativa e continuo a lavorare nello stesso albergo svolgendo quasi le stesse mansioni. Per di più con una paga orario più bassa e mi chiedono sempre di più. Our workplace rights are under attack. The government's Beecroft report threatens fundamental employee rights that we all take for granted. Look, we've got some very exciting changes happening today. They're going to make us leaner, stronger, a more competitive outfit. These guys are here to help us have a bit of a clear out. And they've got a list of things that we can get rid of. Just carry on, nothing to worry about, and I'll leave you with Terry here. Let's go, boys. rights that we've won over decades, such as protection from unfair dismissal, flexible and family-friendly working, and maternity entitlements, are all in the firing line, making everyone's job less secure.
Cutting employee rights is not just unfair, it's bad economics. You won't be needing this. It won't create more jobs or help the economy grow. Wait, sorted. This is going to be a long fight, but it's a fight we can win. Many employers, even some ministers, agree that getting rid of rights isn't the way to get Britain back on track. Death. That's much better. Join the TUC in the campaign to defend your vital workplace rights before it's too late. Y hasta aquí el programa de esta semana. Nos vemos el próximo lunes, aquí, en Confía Televisión. ¡Mua!